，创生自然农法模组化植物工厂，新形态农业的企业永续观念。我们会提出这个想法，是因为我们认为农业是一种有机的方法，而从事农业是一个获利比较慢，但长久获利比较高的东西，所以它必须有一些企业的负责。以下就是我们想说的话。植物工厂的获利的模式，必须由农气引导农技再决定农作。而植物工厂发展之前，必须有完整的市场的分析的理念跟一些想法。而商业的目的在于获利，如果没有完整的行销企划跟所有东西时，所有的变成只是一种理论研究。因为农气里面其实所做的项目非常多，有品牌的行销、产业的风险评估啦、成本控制、作物调查是吧？农技业技术，而现在所称之为这个植物工厂科技的植物工厂。也在这十八项里面的一项，光电或者机能啊，或一些农业而已。其实它真正输赢的迹象，在这十八项的全面，一个农业企业所采取的东西。而一个好的农企，应该根据不同的地区、人口结构、生理习惯、很多的需求方式去做市场调查。经过市场调查，只在农业的全能范围中寻求最佳的获利模式，然后依作物的不同调查、不同的产业结构跟供需结构上。做它的平台的计划。农企的成败，一个企业的成败，在于它跟市场面、跟消费者心理思维都的贴切。而了解产品与消费者真实的心理需求，它必须满足以下的很多原因。现在的高消费、高品质消费不满足，不单一的满足生理、食欲，还包括了社会价值的。其中九大的指标，也就是所谓的消费农企的真正成败，来自于便利、平价、资讯透明化、品质啊，品质多样性、高品质的需求跟健康环保。点点，随着社会能力的增加、教育程度的提升等，产生不同的消费行为的选择，也就创造农企的生机与它的方向。永续生产需非具备坚持传统的精神，因为永续。在农业来讲是一个根本，而根本过程中是必须以尊重自然、做得到坚持下去做一个衡量。从这两图上面的两个图里面，自然农法与化学农药，其实一个两个比较明显。在自然农法时，它品质上升，它产量是下降的。可是所有东西的品质通过啊，都是得到认可的。而化学与农药中，则品质跟产量可能是提高的，但安全度、价格什么都是有增加。所以达到永续生产，我们贩卖的是一种传统的一个坚持，也就是必须有更多的想法，把永续融入在企业里面。现有的农业行销有分是它的销行销方式，传统农业行销方式，小农就通过合作社、中间商啊累积呢，交到牌子上很多，所以一个蔬菜有可能两块钱到市场上就变成十块钱的，它是很多剥削。可是小农现在有新颖的方式。它进入一个自营自销、小品牌通路，有网络载体。其实，在现有的农业的行销方式，有些许改变。现有的农业分级又包括了所谓的政府分级、传统市场跟进口市场分级。在现有的分级呢，一般的分级就是我们一般在按照农业买的蔬菜啊，有农药蔬菜啊，或者化肥的蔬菜，还有是透过一个私人品牌的方式，基本原料安全的认证。在标签上，还有一个透过一个政府所谓的有机认证的蔬菜去做它，这是一个政府分级的方式。那传统分级的方式有本地产的水果啦，当季节也有进口的，进口的证明说产业证明。而以小农为主的农业结构下，农产品仅能以栽种的产地来做分级，而无法真正建立所谓专属品牌。在国外进口时，他们的专属品牌就有所谓分级比较清楚。新兴的农业取代了传统农业的新兴规模，其实它是以一些气作、个人联合加盟气作的新的管理结构，它透过组织、透过排列，然后再透过新的网络平台跟加盟店铺，通过连锁跟再加盟生意，就是时间缩短了市场规模，但它的范围更大，形象更重要。新农业有产生什么的可能？因为它无限，它利用农气的精神影响农技，然后再做了大量的产量，串联着垂直整合的生产供应链，创造无国界的农业品牌，这就是新农业。它在五个国家，那这时候新农业的企业中，它必须有具备几个：第一个是最传统的政府认证，还有透明化的农技的生产技术，还有所增加工的技术。也就是什么农技是可获利的部分，包括一个柳丁变成柳丁汁，它都有很多的环节可获利。
。好了，谢谢各位。关于相关的观点，我们在这个片里面还有更多的分享，给各位，希望大家对我们有所帮助，谢谢。